Habitantes de la calle 29 entre carreras 11 a la 12 del barrio San José Obrero pusieron en conocimiento los inconvenientes que según ellos están sufriendo por culpa del terreno aledaño a la institución educativa agrícola de Buga. Esta es la historia. Estas viviendas ubicadas al norte de Buga, sobre la calle 29, entre carreras 11 a la 12, los últimos meses se han visto afectadas, según los quejosos, por la zona verde que colinda con sus propiedades. Y así lo dan a conocer. Nosotros tenemos una problemática muy grande aquí en el sector San José Obrero, es que la parte de, de atrás mantiene montada ya que el señor rector, Jorge Liese Sánchez Daza, que es el rector de la institución ITA, no no nos manda a limpiar la parte de atrás, ya que las casas están viendo afectadas por diferentes especies de animales por, y por la humedad. Se están dañando las paredes, debido a la humedad se están haciendo grietas en las paredes y eso también está perjudicando a los niños en su salud, ya que pueden presentar dengue hemorrágico debido a la alta densidad de zancudos que se están presentando. Ante lo que está sucediendo, Yamilet con documentos en mano, manifestó que han tratado de acercarse a la institución educativa agrícola de Buga. Nos hemos dirigido a él con diferentes derechos de petición, pero él hace caso omiso a esto. Entonces nos ha tocado dirigirnos, quien nos prestó la colaboración, el señor Germán Noguera, quien él dijo que no le correspondía a él, pero debido a que teníamos alto montaje en la parte de atrás, entonces nos prestó la ayuda con dos colaboradores de Bugaseo, para siquiera no limpiaran bien cerca las paredes, pero hasta allí porque el señor rector Delita no se ha hecho presente a esta problemática que estamos presentando. Para esta comunidad ya son varios los sustos que han pasado ante la presencia de diferentes animales en sus viviendas, por eso proponen lo siguiente. Entonces nosotros como propietarios y habitantes del San José Obrero le pedimos que si ya que no va a ser de pronto limpieza frecuentemente ni nos van a mantener en la parte de atrás limpia de las, de las viviendas, entonces pues que hagan útil este terreno a otras cosas, sea para más viviendas o hagan canchas, pero pues necesitamos que nos colaboren con esto, para que así como en la parte de elita, de la velita profesional, mantiene limpio el terreno y no mantiene en montado. Además de la propuesta, la comunidad de San José Obrero espera se realice una limpieza lo más pronto posible. Nosotros estamos esperando en esto y que el señor rector se haga presente acá a las viviendas y nos colabore frecuentemente con la limpieza. Lo que nosotros queremos es que mantenga limpio el sitio siquiera hasta la parte de la sequía que pasa por allí, para así evitarnos tanto roedor, tanto animal que se nos están entrando a las viviendas. Adicional a este tema, una palma ubicada al frente de esta vivienda está causando unos daños. La problemática que tenemos es con una palma que no fue el dueño de la casa, sino una inquilina que vive allí hace muchos años, allí en el 1157, ella sembró allí una palma, la cual ha ido creciendo y ya es adulta por tener tantos años. Pero la problemática que tenemos con esta palma también es que está levantando los cimientos de, la, de los andenes, se les han, las raíces ya están por los contadores del agua y también debido a las ramas ya cuando se secan provoca cantidad de abejas allí eh, y el señor que vive allí, el inquilino en este momento, siempre le toca de parte de él conseguir una escalera quienes lo utilizan la ESA o diferentes entidades, pagarle allí para poderle quitar los brazos a la palma. Los habitantes de estas tres casas ubicadas al final de la calle 29 del barrio San José Obrero piden soluciones ante la presencia de la palma. Nosotros le hacemos el llamado a la CBC a ver si se hace presente para ver en qué nos puede colaborar, si en el traslado de La Palma para darle una mejor reubicación, ya que nos está perjudicando tanto los contadores como nuestras propias viviendas y fuera de eso también tiene el riesgo de que cuando ventea mucho pasan por allí los cables de, que están altos en el poste de la energía. De esta manera, la comunidad del barrio San José Obrero de la Ciudad Señora esperan que sus llamados sean atendidos lo más pronto posible. William Pablo Aiza, CNC Noticias.